西西不在吗？哦，他刚出去了，要不我给他打个电话啊？不用不用，姐妹们进来吧。哎，哎，你们随便看看啊，我儿媳妇儿可是新锐服装设计师，她的品味可不一样啊。看这，哎，你们这是什么料子的？料子不好，我会过敏的。瞧你说的，我儿媳妇儿怎么能用不好的料做衣服呢？行啦，我们都知道你儿媳妇又美又能干，不用天天挂在嘴上。哎，知道了就得有所表示啊！<笑>你看这结婚的时候都没上见面礼，哎，要不这样吧，你们投资他的店，就当是见面礼了。哎、啊，你不要投资嘛，就这样定了啊。行了，随便看看啊，随便看看啊，那边是鞋子啊。好的呀，好的呀。哎哎，这婆婆对她也太好了吧！妈，对了，我们准备让 C C 入住外贸，过几天有我们准备的时装开业秀，您和奶奶一定要来给西西捧场。我跟奶奶和妈留了最好的位置。好啊，到时候啊，我要穿西西设计的衣服参加时装秀。放心吧，礼服都给你们准备好了。真的呀？嗯。哎呀，还是我们西西最懂事了。<笑>这件事儿，我不同意啊！啊，为什么？他们小两口的事情，别总插手了。西西现在是非常有潜力的新锐设计师，外贸也需要 C C 这样的新锐品牌来入驻。我当然清楚，外贸需要 C C 这样年轻的品牌替你们开拓市场。可是对西西来说，他需要更大的平台，让更多的人了解到他的才华。所以您现在是不相信外梦？你是我的儿子，我当然相信你的能力了。但是今天我和我的朋友去了一趟 CC， 他们非常认可 CC， 他们愿意帮助你介绍全球连锁的百货品牌。如果这事儿能成的话。那 C C 就可以直接从国际市场起步，到时候外贸还得求着你进驻他们商场呢。妈，我们已经在走合同了，这件事您就别插手了吧。说到底，这是西西的品牌，要怎么决定，还是看西西的意思。你说呢，西西？妈，让 C C 走向国际市场一直是我的梦想。林思辰，嗓子不舒服，多喝点水。西西，甭理他，接着说。但是我觉得 ，C C 可能跟外贸更适合一些，因为以 C C 现在的位置，好像达不到国际市场的标准，所以。我想和思辰一起努力。他们小两口啊，有自己的打算，咱们也该放手啊，让他们自己去发展了。嗯，这就吃饱了，我喝点酸梅汤解解腻。嗯，我们吃饭吧。<笑>思成、嗯，睡醒了？嗯，我要去公司了。好好工作，在家乖乖的。嗯这是你让我找的时尚庆典的监控录像，确实被人动过。我花了点时间，还是找回来了。辛苦了。根据监控录像显示，顾小姐的实际视频确实是冉小姐拷贝进去的。这件事我会看着处理。那顾小姐那边呢？我处理完会亲自向她解释。对了，如果你以后再发现冉西薇私下见顾西西的话，记得立刻通知我。明白。对了。C C 入住的合同走的怎么样了？我已经催了法务部门，这两天应该可以给出来。等我到公司让他们过来一下，我要取消和顾西西的契约。取消
，你觉得我们现在还需要这个吗？飞扬，冉小姐来了，她怎么来了？有什么事吗？正好有一个合作，想来找你聊一下。正好我也有一个合作的问题，想要问你一下。这么默契？谈不上默契吧。时尚庆典的事情，你是跟谁合作的？他还向你透露了什么？为什么这么问？时尚庆典没有合作方，是吗？还有什么要解释的吗？对。VCR 是我放的，但我这么做，只是为了拆穿顾西西的真面目。我想让你看清楚，不要让你再受伤了。这是顾西西的隐私，你有什么资格和立场来做这件事？我的立场就是要让所有人都知道，他顾西西就是个骗子，他嫁给你只是为了钱。你为什么不能清醒一点呢？顾西西不是骗子，她是我的妻子。你如果再敢诋毁她的话，别怪我不念朋友的情分。尹思辰，我跟你认识十几年了，可你跟他认识多久？有半年吗？你现在竟然为了他来威胁我！你心里对我到底有没有一点点的在乎？我请你清醒一点，顾西西她根本就不配你对她这么好。你有什么资格来说这句话？你口口声声说顾西西骗我，那你呢？从一开始顾西西拒绝 Alex 的回应，到后来接受你采访被攻击，再到这一次所谓的意外，应该都是拜你所赐吧？还有更多我知道的或者我不知道的，还要我一一说清楚吗？我不管你怎么想，我做这一切都是为了你好。我真的不想看到你再被他骗下去。可我不需要你这么做，看在朋友的份上。这是最后一次，再有一次，你再对顾西西做一次不利的事情，我一定要你付出代价。我还有个会，思辰